Well, assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah Amin. Semoga teman-teman sehat semua ya Begitu pula dengan saya Dan uh, hatinya juga sehat uh, Apa ya Apalagi, apalagi kalau misalnya hatinya uh, Sehat ya Karena hati itu penting banget buat kita Kalau misalnya kita hatinya sakit Walaupun badannya sesehat apapun Itu pasti bakalan tetap Sakit gitu ya Gak enak Ya gitu ya well, So uh, first of all Let me introduce myself. Yeah. Let me introduce my, myself. <laughs> yes, my name is Nurmat Maina. And now, uh, oh yeah, actually this is the first time I met this video because instructions from my lecturer, Miss Ruiz, dosen putri di kampus ku, pemilik pentas. Karena ini, ini penting banget. dan kayaknya memang kita harus apa e, menganalisa sebuah puisi yang kayaknya ini sangat enak banget kalau ini enak, 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 enak. ya pokoknya itu dah so well mm, before I going to tell you or, or before we analyze the poetry oh yeah actually I Just the point, uh, the poem from William Black. The title is the Poison Tree. And let's read the poem. Yes. Yeah. Okay. Okay. Baca. Jangan nangis ya. The Poison Tree by William. I was angry with my friend. I told my rat, my rat be there. I was angry with my fool. I told him not, my rat did go. And I would wait in fears, night and morning, with my tears. And I sent it with smiles, and he soft deceitful wiles. And it grew both day and night, till it wore an apple bright. And my fool beheld the sign, and he knew that it was mine, and into my garden stole. When the night had felt the cold, in the morning glad I see, my fool a stretch beneath the tree. Finish. Well, um, actually this poem, uh, this poem is very very related to me now. <laughs> Maybe, uh. You have some feelings with me right now, and I don't know. Yeah, know that. It's okay. Okay, let's let's analyze this poem. Sebenarnya apa sih maksud dari uh, puisi ini? Terus pesan apa yang ingin disampaikan dan kenapa sih penulis menulis puisi tersebut gitu? Ya, yeah. well, um, actually this poem is written. Uh, by William Black in 1794 uh, it is this uh, it is published as a part of his song and then um, and this poem is uh, focuses on uh, someone's anger yes where he could tell his anger to his friend and everything is fine but He could not tell his um, his anger to his enemy, and then it eventually becoming a metaphorical tree, and with poison fruit, with poison food. Yes, like this. And then it is very clo- very closely related to the dark side of human side of human psyche. Jadi. Sebenarnya ini cerita ini tuh uh, poem ini uh, menceritakan tentang uh, kemarahan seseorang terhadap temannya. Jadi uh, ketika dia marah sama temannya dan dia tuh bilang gitu, uh, ya contohnya gini, kayak gue marah sama lo gitu kan. Terus dia cerita, gue nggak suka nih sama lo kayak gitu kan. Ya. Dia Uh, sorry nih gue kayak gini ya lu ya udah lu kayak gitu ya eh, enggak juga sih <laughs> enggak 
Jangan kayak gitu, oke, okay, jangan kayak gitu, jangan dikit. Jadi, uh, jadi intinya itu uh, dia ceritanya sama temannya gitu kan. Kalau dia tuh umpama dia lagi marah gitu kan, kesel gitu hatinya sama dia, dia gondok. Dia cerita dan dia jujur gitu gitu gitu. Dah, dan akhirnya, well, finally, uh, in effort, uh, in effort, everything was fine. Jadi semuanya tuh jadi Uh, baik-baik aja lagi kembali lagi dan dia bisa ketemu lagi kayak gitu tapi uh, but uh, when he could not tell his anger to his enemy uh, ya karena dia nggak bisa ngomong sama uh, musuhnya itu mungkin dia ya kayak jat uh, kayak malu atau ya tahu lah ya kalau misalnya kita pastilah pernah ngerasa gitu ya kalau misalnya kita sebel sama seorang gitu kan terus um, kita nggak mungkin lah langsung ngomong gitu ya ya kayak aku sih gitu nggak 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 kayak gitu nggak dok jadi ya kayak gitu dan dia karena dia nggak bisa ngomong beda sama temennya karena temennya udah dekat gitu ya jadi kayak dia udah temennya udah temenan dekat kira dia bisa ngomong lah uh, sebenarnya dia dan bisa balik lagi gitu. tapi ketika dia uh, ngomongnya sama apa bencanya itu sama temen sama musuhnya jadi dia nggak bisa hilang dan akhirnya apa uh, it becoming a metaphorical tree with poison for it jadi uh, dia jadi kayak um, tumbuh karena kebencanya itu dia jadi kayak tumbuh uh, lah tumbuh benih-benih kebencian atau dendam yang akhirnya malah menyebabkan dia jadi kayak kesel dan uh, kayak orang-orang bilang tuh kayak dendam kesumat lah kayak gitu dan di sini di pom ini menceritakan bahwa um, the enemy the enemy is uh, uh, end up uh, under the tree jadi si enemy ini atau orangnya ini tuh kayak meninggal gitu meninggal di bawah pohon gitu yes next well Oh ya, yeah. actually this poem is uh, illustrates this poem illustrates the life about human life at that time. Jadi sebenarnya poem ini tuh um, apa menceritakan tentang uh, keadaan pada saat itu di Greek gitu. Jadi kan di Greek ya. Kalau aku baca-baca di sumbernya itu memang ini poem itu dibuat di Greek gitu dan menceritakan tentang keadaan di sana karena memang mungkin barang orang-orang bangsawan di sana itu ya kayak gitu apa nggak bisa yang namanya kan ya tahu lah ya kalau orang-orang bangsawan itu nggak mungkin dia di depan orang tuh langsung kalau misalnya dulu sebel gitu sama orang langsung eh lu gua sebel sama lu kan nggak gitu nggak kayak gitu nggak jam kayak kita tidak sama sekarang gitu itu kalau orang-orang dulu itu sikapnya dijaga jadi benar dijaga dia tuh kayak apa namanya hmm, sopan lah gitu di depan orang tuh ya sopan sopan banget omongannya tuh benar-benar harus dijaga nggak asal ngomong gitu nggak asal apa uh, marahin orang kalau kita sebel sama orang gitu enggak nggak kayak gitu nah. nah karena ya kayak gitu karena uh, because he only keep his anger uh, on his heart jadi dia tumbuh lah benih-benih kebencian di dalam hatinya karena dia nggak bisa ngapain akhirnya dia benci 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 ya kayak gitu dan akhirnya ya gitu dendam dan di akhir in the last stanza itu uh, tertulis bahwa nih in the morning when I see my foot a stretch beneath the tree nah ini di sini yang Kayak dia tuh merasa senang ketika melihat si anime atau opong itu meninggal gitu. Ya, yeah. actually, oh ya, yeah, actually this poem is um, um, sempat jadi kayak apa namanya pertentangan juga gitu sama cek um, agama dan negara di sana karena memang sebenarnya. Uh, karena kan nggak tahu ya sendiri karena di pom ini menceritakan tentang kebencian seorang yang akhirnya malah tumbuh menjadi uh, dendam dendam yang ya uh, li, apa sih 
let someone to murder to be a murder gitu jadi kayak jadi orang tuh jadi kayak pembunuh gitu kan nah, kamu jangan jangan gini hati itu kan oke okay, lanjut top main top yes in the oke okay. jadi eh this poem is use figurative language ya pasti ya setiap poem itu pasti menggunakan bahasa bahasa kiasan yang memang itu enggak langsung gitu biar apa memperindah bahasa bahasa itu eh memperindah puisi tersebut gitu. ya. dan kalau aku lihat in this poem eh, it uses hmm, metaphors metaphor in a post because uh, you can see in the uh, in the sentence and I was right in fears kan? nah I was right in fears mana ada gitu kan kalau bahasa aslinya kan uh, artinya I was right in I was right in fears emang kita bisa apa nyiramin dengan uh, apa kasih dia kan nggak bisa Ya, kan ini bahasa bahasa biasa kayak kalau misal, itu men- kayak menggambarkan sebuah keadaan yang uh, menyedihkan gitu ya kegelapan gitu ya gitu. and and then dia mati ya jadi kayak gitu kayak kesedihan dia tuh setiap hari gitu di lingkup di dengan sedih sedih nah, ya yeah. jadi just And now my own opinion about this poem. Well, seeing what happened in that poem, uh, there are a lot of uh, lesson, uh, lessons yeah, that we can uh, obtain from this poem. Yeah. Jadi apa? When we have lab- uh, when we have problems with our friends, uh, so. It should be finished. It should be finished with gold mine. Yeah, uh, because the important thing, because uh, the important thing, thing that should be to be is communication. Karena kalau misalnya kita diem diem gitu, ini nggak akan selesai gitu. Jadi kalau misalnya kamu marah terus 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 itu yang nggak uh, bagus juga untuk diri kita sendiri. apalagi buat orang lain gitu kan kita apa waktu kita tersisa apa terbuang sia-sia terus apalagi karena mikirin yang enggak bagus apa kebencian itu yang ada kita sakit karena mikirin itu yang enggak baik gitu kan apalagi sampai nyumpah-nyumpahin aduh itu pokoknya enggak baik banget nah no. um, ya yeah. tapi itu aja kan ya semoga kalian nggak jenuh dengan yang aku bangun hmm. because this is the first time I made this video uh, I guess there are a lot of mistakes in my speech or everything so please forgive me or from our speech from from my speech and and you and you have if you have uh, A good command, please uh, write it in kolom komentar. Yes, a good ya. Jangan yang baik, yang jelek jelek tu pun bagus. Eh, tapi enggak juga. Jangan. Nanti yang ada aku sakit. Eh, enggak sih. Biasa aja. Eh, enggak juga. Ya udah sih. Okay, please. Okay. Hmm. Well, kita enggak selesai selesai. Okay, gitu aja mungkin. Terima kasih banyak. Uh, thank you so much. Uh, atas perhatiannya ke orang-orang ini. Oke, okay, udah selesai selesai. Well, thank you so much and see you to the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.